Tamil industry, Telugu industry, put it in just now, Shivalaji. Kanapa complete type in the name, Kanapa local part chess and name. Anirakal issues a bite cost and I so Miru Kilaka Pathra Poshis, so I'm sure a pressure could have come through together to streamline things. Basically, Manaka Lame Gavati, they didn't want to choose. Ochina Punch, Chala Kastapa done with Nautar Gatti. You put out another. ఎవరుకుంటున్నా <laughs> 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 అంతవరకు వెళ్ళి దర్శనం తీసుకుందాం అనుకున్నారు కదా పాయింట్ వాట్ బ్రాట్ యూ బ్యాక్ టుగెదర్ బట్ ఈ నన్ను బెదిరించడానికి ఏదో ట్రై చేశారు ఊరేన అలా ఉంటే నా నంబర్ ఇస్తాను ఎందుకు నేనే హ్యాండిల్ చేశాను అందరూ ఏమనుకుంటారంటే అసలు పెళ్ళాక భార్యల్ని ఆపేది భర్తలే అనుకుంటారు పెళ్ళైన తర్వాత నేను వర్క్ చేయాలా అనుకోలేదు నేను పిల్లల్ని చూసుకోవాలి మా హస్బెండ్ ని చూసుకోవాలి ఇంట్లోనే ఉండాలి శుభలాజీ గారు ఏమవుతుందండి మొన్న ఇన్ని కాంట్రవర్సీస్ వచ్చాయి కదా ఇండస్ట్రీలో మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ కి నేను కంప్లైంట్ ఇచ్చాను ఎవరు పట్టించుకోలేదు పూనం కోర్ మీకు కంప్లైంట్ ఇవ్వలేదు అండ్ అలాగే జానీ మాస్టర్ ఇష్యూ కూడా నడుస్తుంది కదా దానికి లాజికల్ ఎండ్ వస్తుంది అంటారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తుంది హౌ డూ వీ మేక్ లైఫ్ అండ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ సేఫర్ ఫర్ విమెన్స్ బాగున్నప్పుడు అన్ని బాగానే ఉంటుంది నీకు ఒకటి కావాలి కాబట్టి నువ్వు ఆ లీనియన్స్ ఇచ్చి దాని తర్వాత ఇన్ని ఇయర్స్ నేను ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాను కదా అసలు ఎవరు ఒక మాట తప్పుగా మాట్లాడలేదనో అట్లా నేను చెప్పను ఇప్పుడు కూడా నిర్భయ అంటే నేను ఆ కళ్ళలో నీళ్ళు వచ్చేస్తాయి అందరికీ దసరా శుభాకాంక్షలు ఐ డ్రీమ్ లో దిస్ వెరీ స్పెషల్ క్యాండిడ్ కాన్వర్సేషన్ ఇవాళ ఐ హ్యావ్ విత్ మీ వండర్ఫుల్ యాక్టర్ శివబాలాజీ గారు మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ లో ఆయన చాలా కీలక పాత్ర పోషిస్తూ ఒకప్పుడు బిగ్ బాస్ విన్నర్ గా అసలు మల్టిపుల్ యాంగిల్స్ లో బయట చూడడానికి మాత్రం చాలా గంభీరంగా సీరియస్ గా ఆయనకి స్వాగతం పలుకుదాం హీ ఈస్ హియర్ విత్ అస్ ఆయనతో పాటు ఆయన మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ వైఫ్ అంటే ఆవిడ్ని మామూలుగా తెరపై చూసాము బట్ ఇన్ పర్సన్ చూస్తే షీఈస్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ మచ్ మోర్ బ్యూటిఫుల్ మధుమిత గారు ఈజ్ హియర్ విత్ అస్ టుడే యాజ్ అన్ యాక్టర్ అండ్ యూట్యూబర్ అండ్ ఈ జంట శివమధు ఛానల్ పెట్టి అసలు అందరినీ ఒక రేంజ్లో ఎంటర్టైన్ చేస్తున్నారు ఎడ్యుకేట్ చేస్తున్నారు చాలా విషయాలు మాట్లాడుతున్నారు అండ్ ఈ పండుగ సందర్భంగా ఇట్స్ అ గ్రేట్ ప్లేషర్ టు హ్యావ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ విత్ అస్ హియర్ టుడే శివబాలజీ గారు నమస్కారం We are glad we are here that uh, me thought he was here. I have a question for you. Tell me. You have a great name. You have a great name. Swapna Madhuri. You have a great name. Birth name. Yeah, Swapna. Swapna. But what is the name of Madhuri? That is the screen name. Actually, in Telugu, there is a name of Swapna. Swapna Madhuri. పుట్టింటికి రా చెల్లిలో కోడిరామ్ కృష్ణ గారు పేరు మారుద్దాం ఆ స్వప్నలు చాలా మంది ఉన్నారు అంటే పాత యాక్ట్రెస్ ఉన్నారు స్వప్న అని అయితే స్వప్న ఉన్నారంటే సరే అన్నాను ఆయన స్వాతియో ఏమో పెట్టారు స్వాతి అని మార్చారు దాని తర్వాత ఐ డోంట్ నో తమిళ్లో హీరోయిన్గా చేశాను తమిళ్ ఫిల్మ్స్ అన్నీ హీరోయిన్గా చేశాను నా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ కొడైకుల్ మళ్ళయ్య అని ఆ ఫిల్మ్ అనమాట 
ఆ ఫిల్మ్కి చేసేటప్పుడు దెర్ ఈజ్ స్వాతి దెర్ ఈజ్ స్వప్న దెర్ ఈజ్ ఎవ్రీ వన్ సో లెట్స్ గో ఫర్ మధుమిత అనేసి ఐ సమ్ హవ్ లైక్డ్ మధుమిత బికాస్ మధు ఈజ్ దేర్ అవును స్వప్న మాధురిలో మధు ఉంటుంది దీనిలో మధు ఉంది కదా సో అలాగ మధు అని పిలిస్తే మై ఓ బర్త్ నేమ్ కూడా సౌండ్ అవుతుందని ఐ సెట్ ఎస్ అండ్ దట్స్ హౌ మధుమిత బికేమ్ మోర్ పాపులర్ సో మీ శ్రీవారు ఏమని పిలుస్తారు మధుని పిలుస్తారు సూపర్ శివ మధు ఛానల్ చాలా హిట్ అయింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్ వెరీ పాజిటివ్ వైబ్ మీ ఛానల్లో మీ వంకాయ బిర్యానీ చూసాను ఇంకా ఇంకా చాలా చూసాను మీరు కూడా చూసారంటే చూసాను నేర్చుకుంటున్నా కూడా అవి చాలా ఓపిక్ గా తరుగుతున్నారు అండ్ మీ చాలా పాజిటివ్ వైబ్ ఉంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెరీ నైస్ ఫ్యామిలీ అంబియన్స్ విచ్ ఇస్ అన్లైక్ ఇన్ మోస్ట్ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ మీకు తెలుసు కదా ఎలా ఉందో శివబాల గారు ఎలా ఉన్నారు మీరు పండగ శుభాకాంక్షలు దసరా శుభాకాంక్షలు రాబోయే పండగలు అన్నిటికీ బ్యూటిఫుల్ శుభాకాంక్షలు మీ భగవంతుడు మీకు ఇద్దరికి అండ్ మీ కిడ్స్ కి అందరికి మీ ఫ్యామిలీకి మంచి చేకూర్చాలని చెప్పి శివబాలజీ గారు టెలర్స్ నా వాట్ ఇస్ హ్యాపీ ఇప్పుడు మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ లో యువర్ రోల్ మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ చాలా మంచిగా మోల్డ్ అయిందండి ద ఓల్డ్ ట్రెడిషన్ ఏమంతా ఫాలో అవుతున్నామో అవన్నీ స్టాప్ చేసి అడ్వాన్స్ ఇప్పుడు ఉండే టెక్నాలజీకి అనుకూలంగా మెంబర్స్ కి చాలా దగ్గరగా అండ్ అందరికి అంటే ఇష్యూస్ ఉన్నప్పుడే వెళ్ళి చూడకుండా దానికి ముందే వచ్చేసి ఏమంటారు ప్రివెంటివ్ అంటే ప్రివెంటివ్ యాక్షన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో విఆర్ క్లోజ్ టు ది మెంబర్స్ అంతా చాలా ఇప్పుడు మంచి హై స్ట్రాంగ్ టైం ఇప్పుడు అందరికి అన్ని రకాల ఇష్యూస్ బయటకు వస్తున్నాయి సో మీరు కీలక పాత్ర పోషిస్తూ ఐమ్ షూర్ ఆ ప్రెషర్ కూడా కొంత ఉంటుంది కదా స్ట్రీమ్ లైన్ థింగ్స్ ప్రెషర్ అనేది ఏం లేదండి బేసిక్ గా మన ఎక్కడ లేము కాబట్టి ధైర్యంగా ఉండొచ్చు ఇలాంటి బంగారం లాంటి ఆవిడే ఇంట్లో బాగా కొంచెం అంత చేస్తారు కాబట్టి ఆ విధంగా ముందు పోతారు కాబట్టి చెయ్యి బాగా స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉంటుంది మాత్రం ధైర్యంగా ఉంటుంది సో సో వీ క్యాన్ అంటే ఎనీ ఎనీ టాపిక్స్ లో మనం ఎంటర్ అవచ్చు సో దట్స్ నాట్ అన్ ఇష్యూ అండ్ ఇష్యూస్ హ్యాండిల్ చేస్తున్నామండి బట్ వి డోంట్ వాంట్ కమ్ అవుట్ అండ్ సే దట్ అది జరిగింది ఇది జరిగింది అని లౌడ్ చేయకుండా లోపల లోపలే అంటే మన అంత ఎక్స్ట్రీమ్ వెళ్ళలేదులే వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ చిన్న చిన్న షూటింగ్స్ గొడవలు అవన్నీ సార్ట్ అవుట్ చేసుకుంటున్నాం చేసుకున్నారు సో యాజ్ అ కపుల్ మీరిద్దరూ లైమ్ లైట్లో ఉన్నారు ఇద్దరు పబ్లిక్ ఫిగర్స్ ఇద్దరు ఫుల్ ఆఫ్ ఐడియాస్ ఇద్దరు వెరీ టాకెటివ్ ఎలా నడుస్తుంది అసలు హౌ మనీ మ్యాటర్స్ అనుకోండి సో ఈ ట్రిప్స్ ఇవన్నీ కూడా షీ హ్యాండిల్స్ బెటర్ నేనంతా ఈ పంచాయతీలు ఇవన్నీ నా దగ్గరకు వస్తాయి అంటే అలాంటివి అలాంటివి పంచాయతీలు క్రియేట్ అవుతాయి పనులు వాళ్ళ పంచాయతీలే కదా బయట పంచాయతీ పంచాయతీలు ఇంట్లో ఉండే పంచాయతీలు అన్ని ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్ ఏమన్నా ఉన్నా హి ఇస్ ద రిజాల్వింగ్ పర్సన్ అన్నమాట సో కొంచెం శివబాలజీ గారు మీరు అంటే మూవీ మూవీస్ పరంగా మూవీస్ లో వచ్చేసి కన్నప్ప కంప్లీట్ అయిపోయింది నేను కన్నప్పలో ఒక పార్ట్ చేశాను నేను చిన్న రోలే బట్ పెద్ద మూవీ కాబట్టి మోహన్ బాబు గారు రిక్వెస్ట్ చేశారు అంటే ఆయన ఆర్డర్ చేశారు చేయమని చెప్పి సో అది చేశాను నేను అండ్ హ్యాడ్ అ గుడ్ టైం న్యూజిలాండ్ లో స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ దే న్యూజిలాండ్ చేశారా కన్నప్ప హోల్ మూవీ న్యూజిలాండ్ అంటే ఏ అక్కడ గ్రీనరీ ఉందనా లేకపోతే అంటే ఆ టైం ఆఫ్ అడివి కావాలని చెప్పి ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు వరల్డ్ లోనే వచ్చేసి ఆ ఒక్క కంట్రీయే ఇంకా డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా ఉంది నేచర్ అలాగే కాపాడుతున్నారు అవునవును సో మన మాట్లాడి వచ్చేసి అబౌట్ టూ హండ్రెడ్ సెంచురీ 
అంటే అబౌట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ నో మొదటి థౌజండ్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అప్పుడు ఎలా ఉండేది పెద్ద పెద్ద చెట్లు ఆ స్కై డిఫరెంట్ గా ఉండేది ఇప్పుడు పొల్యూషన్ స్కై అంత క్లియర్ గా ఉండదు మనకి సో అక్కడ ఆ బ్యూటీ ఉంది అండ్ డెఫినెట్లీ నేను లైఫ్ లో వన్స్ అయినా వెళ్ళాలి అక్కడ ఆ ప్లేస్ కి ఇట్స్ సో నైస్ ఎస్పెషల్లీ సౌత్ సౌత్ ఇండియన్స్ ఎక్సలెంట్ కానీ దానికోసం నా హెయిర్ స్టైల్ చేంజ్ ఇది యాక్చువల్ గా పెంచానండి దాని ఆ మూవీ కోసమే పెంచాను తర్వాత అందరు బాగుంది బాగుంది అంటే అలాగే కంటిన్యూ చేస్తాను నేను సో ఇంకా కట్ చేయడానికి ఏ రీజన్ లేదు సో అందుకని కట్ చేసిన నేను ఎలా మెయింటైన్ చేస్తాను నిజంగా చాలా కష్టం అండి జుట్టు మెయింటైన్ చేయడం లాంగ్ హెయిర్ అయితే అక్కడ మీ మేడం గారిని అడగాలి అంటే మనకి అలవాటు అయిపోయి ఉంటుంది చిన్నప్పటి నుంచి వీళ్ళు చిన్న క్రాఫ్ అలవాటు అయిపోయి సడన్ గా పెద్ద జుట్టు మెయింటైన్ చేయాలంటే కొంచెం కష్టపడుతున్నారు అందులో కర్లీ హెయిర్ వేరే బ్రష్ ఇలా లోపలికి వెళ్తే బయటకు రావట్లేదు నా చూడండి సిల్కి హెయిర్ సో ఇట్స్ ఈజీ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏవా ఎంటర్టైన్మెంట్స్ అని ఒక ప్రొడక్షన్ కంపెనీ విష్ణుది విష్ణు మంచిది దాన్ని నేను లీడ్ చేసాను ఇప్పుడు ఫస్ట్ సాంగ్ మేము ఇద్దరు కలిసి చేసాం మ్యూజిక్ ఆల్బమ్ ఫస్ట్ టైం అది కలిసి చేయడం మేము అసలు తెలుగులో ఫస్ట్ టైం టుగెదర్ చేయడం అంటే చేయడం అంటే మీరు యాక్ట్ చేస్తారా కలిసి పాడింది అయ్యో మీరు సడన్ గా అడుగుతున్నా గుర్తుంటుంది వేరే వాళ్ళు పాడారు యాక్టింగ్ వరకు ఇట్స్ లైక్ సీన్ ఒక సీన్ సాంగ్ క్లైమాక్స్ లాగా ఉంటుంది సో బేసికలీ లైక్ ఒక స్టోరీ ఉన్న సాంగ్ సూపర్ అయితే వీఆర్ హ్యావింగ్ సో మచ్ ఫన్ అసలు ఇంకేం కావాలి ఐడియల్ ఎలా శివపాలాజీ గారు కలిసారు ఎవరు ఫస్ట్ ప్రపోజ్ చేశారు ఇంగ్లీష్ కారణాన్ని ఒక అప్పుడు కలిసాము అప్పటి నుంచి బాగా వెంట పడ్డారు అవునా అండ్ అప్పుడు దాకా నేను కూడా ఎవరికి అంత బాగా ఇవ్వలే ఇవ్వలేదు అండ్ ఎవరు మేబీ నన్ను చూస్తేనే అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళకుండా ఉంటమే బెటర్ అన్నట్టు ఉండేదని అనుకుంటా ఇప్పుడు కొంచెం ఫ్రెండ్లీ ఐమ్ మోర్ ఫ్రెండ్లీయర్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ బిఫోర్ చాలా మంది పొగరు అనుకునే వాళ్ళు బికాస్ నా అంతటి నేను ఉండేదాన్ని రిజర్వ్ అండ్ దట్ ఈస్ హౌ వి ఐ మీన్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ గుడ్ టు బీ దట్ వే అనిపిస్తుంది మన ఆర్ ఆ లోపలికి ఒకళ్ళు రావాలంటే దర్ షుడ్ బీ కైండ్ ఆఫ్ స్పీకింగ్ మై లాంగ్వేజ్ యోగా చేస్తాను లేదు నో నాట్ ఇన్ టు టూ మచ్ నథింగ్ టూ మచ్ యా బట్ యోగా ఈస్ ఫ్రమ్ చైల్డ్హుడ్ అది అలవాటు ఎక్కడ వారు మధుమిత మీరు మేము నెల్లూరు నెల్లూరు కావాలి పుట్టింది కావాలి ఎక్కడో అంటే నార్త్ ఇండియన్ లాగా అనిపిస్తారు కదా మధుమిత ఒకటే కాదు మీ మాట మీ తీరు యువర్ అనిపించట్లేదు మీకు అంటే నేను అప్పుడు చూసినాను కాబట్టి మీకు నెల్లూరు అమ్మాయి తెలుగు అమ్మాయి కాకపోతే తెలుగులో నా తెలుగు ఏమైపోయిందంటే యూట్యూబ్ తర్వాత బెటర్ అయిందని చెప్పాలి ఐ షుడ్ థ్యాంక్ యూట్యూబ్ నా తమిళ్ ఫిలిమ్స్ చేశాన తమిళ్లో మనకి ఏదైనా కమ్యూనికేట్ చేయడానికి రాకపోతే ఇంగ్లీష్ కలిపిస్తుంది దాన్ని సో అలా ఇంగ్లీష్ కలపడం భాషలో బాగా అలవాటు అయిపోయింది దాని తర్వాత తెలుగులో కూడా ఇంగ్లీష్ కలవడం అలవాటు అయిపోయింది మేబీ దానివల్ల అనిపిస్తుందా సూపర్ దానివల్ల అన్ని కలిపి మొత్తానికి యూనివర్సల్ స్టార్ అవును ఇప్పుడు పిల్లలకి మేము తమిళ్లో మాట్లాడుకున్నా తెలుగులో ఏదైనా స్వచ్ఛమైన తెలుగులో ఇన్ కేస్ ఏదైనా చెప్పానంటే ఏంటి అంటారు అప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి బట్ మదర్ టంగ్ మీకు తెలుగే కదా కానీ పిల్లలకి వాళ్ళకి అర్థం కాకుండా మేము మాట్లాడాలంటే తమిళ్ మాట్లాడుకున్నాను ఇప్పుడు తమిళ అర్థం అయిపోయింది పెద్దోడికి స్పెషల్ ఊడికి సమ్మర్ హాలిడేస్ కి వెళ్ళి వచ్చేవాడు ఇప్పుడు కంప్లీట్ గా అర్థం అయింది చిన్నోడికి ఇంకా రాలేదు తమిళ్ కిలికిలి భాష నేర్చుకోండి సో అలా అయితే మరి దిస్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ సో అయితే వెంట పడ్డారు అప్పుడు అవును ఎలా ఒప్పుకున్నారు మీరు మీకు ఒక మంచి కెరియర్ అవును మీకు ఒక మంచి కెరియర్ అంటే మీకు మీకు పెద్దగా మారకపోవచ్చు కానీ తనకైతే లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ కెన్ చేంజ్ పెళ్లి తర్వాత బట్ హౌ డిడ్ యూ వాట్ డిడ్ యూ ఫైండ్ ఇన్ హర్ ఎంత మీడియట్ గా నచ్చేసి మీకు జనరల్ గా ఎప్పుడు టీనేజ్ లో ఉంటుంది కదండీ ఒక డ్రీమ్ గర్ల్ ఇవన్నీ ఉంటాయి సో ఆ సాఫ్ట్ నేచరు అలా వెరీ లైట్ హార్టెడ్ ఇలా అంతా మైండ్ లో ఉండింది ఈ అమ్మాయిని చూసిన కనెక్ట్ అయ్యాను నేను డ్రీమ్ గర్ల్ శివ బాలాజీ కలిసిన టూ డేస్ కి అవ్వలేదు ఇట్ వాస్ లాంగ్ టైమ్ ప్రాసెస్ వీ గాట్ నో ఈచ్ అదర్ వెరీ ఈజీలీ బట్ ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవడానికి కొంచెం టైం పట్టింది 
అంటే నేనే ప్రపోజ్ కదా డైరెక్ట్ మ్యారేజ్ అడిగాను నేను మ్యారేజ్ చేసుకుందాం పెళ్లి చేసుకుందాం అని అడిగాను ప్రపోజ్ అదే కదా అంటే ఓ ఐ లవ్ యు ఐ లవ్ యు ఇవన్ యు అప్పుడు మీకు ఏమని పిచ్చింది మ్యూచువల్లీ ఐ వాస్ లైక్ అర్థమైంది లైక్ వి అసలు ఆ చెప్పాను కదా ఆ జోన్ లోకి వచ్చారు అంటేనే ఐ కైండ్ ఆఫ్ గేవ్ ఇన్ దట్ స్పేస్ ఆహా నేను చెప్తే నో అనే రిప్లై రాదు అని అనుకోనే నేను చెప్పాను నేను ఆ దాంట్లో సేఫ్ గా ఉంటాను నేను తెలిసిపోతుంది మీరు ఇందాక నుంచి మళ్ళీ మీ అంటే మీ కళ్ళు సీరియస్ గానే చాలా ఫోకస్డ్ అండ్ సిన్సియర్ అండ్ డెడికేటెడ్ సర్ప్రైజెస్ అవి ప్లాన్ చేయాలంటే బాగా ప్లాన్ చేస్తారు కానీ చాలా రేర్ గా చేస్తారు సో <laughs> 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 అలా తను ఏదన్నా అంటే నేను కూడా అప్పుడు అర్చే దాన్ని మోస్ట్లీ ఎలా వచ్చేది అంటే అబ్బ్రింగింగ్ అంటే దూరం దూరం ఉన్నప్పుడు అంత బాగానే ఉండింది అంటే బట్ వన్ రూఫ్ కింద వచ్చినప్పుడు మీ ఒపీనియన్స్ వచ్చేసి చాలా స్ట్రాంగ్ ఒపీనియన్స్గా అయిపోయింది అంటే ఇనిషియల్గా వచ్చేసి వద్దు నాపడం వేరు దాని తర్వాత రిస్ట్రిక్ట్ చేయడం వేరు దాని తర్వాత స్టబన్నెస్ వేరు దానివల్ల బికాస్ ఐ వాజ్ మోర్ ఫ్యాంటసైజ్ ఫ్యాంటసైజ్డ్ విత్ మ్యారీడ్ లైఫ్ అని చెప్పాలి నాకు ఎలా అంటే సినిమాల ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆ లేకపోతే ఏంటని తెలీదు పెళ్ళైన తర్వాత ఇరవై నాలుగు గంటలు అతుక్కునే ఉంటారు పక్కనే టీవీ చూస్తున్నా ఇలా పట్టుకుని ఇలా చూస్తారు సో ఈ ఈ ఇలాగే అనుకున్నా నేను మ్యారేజ్ తర్వాత అలాగే ఉంటుంది అనేసి ఐ డోంట్ నో హీ వాజ్ లైక్ మ్యారేజ్ అయితే హీ థాట్ ఇట్ విల్ బి నార్మల్ ఓన్లీ బట్ హీ వాజ్ లైక్ ఒక బల్లి వచ్చి అతుక్కునేలాగా కంప్లీట్గా ఇలా ఒకళ్ళు నాకు అటాచ్డ్ ఉంటారు అని హిడిన్ ఎక్స్పెక్ట్ అండ్ నాకేంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఫ్రెండ్స్ లేరు తర్వాత అమ్మ వాళ్ళని సడన్గా అంటే హైదరాబాదే బట్ అక్కడ ఇన్ లాస్కి వచ్చేది ఈయన దగ్గరకు వచ్చేసాను కాబట్టి పెళ్లి దగ్గర పెళ్ళి అయ్యాక ఐ హ్యాడ్ ఓన్లీ హిమ్ you be he became your world basically yeah yeah so dani valla i used to bug him and initially raavada raavada me she took responsibility tho vachin thanu nee ila undala ila undala ila undala ni ante illu ventane ala mari povali so and naade enti evening avuthe bayitiki vellanu bayitelli friends uttargado raavada so uh, initially gaithe koncham aa uh, space icche vanni but raaga raaga koncham uh, ekku restrict ayesarki nenu ekku naaku immediate kopam vastadi సో ఆ కోపంలో ఎక్కువ కావాలని చేసేవాడిని కావాలని వెళ్ళేవాడిని నేను సో అలా రప్చర్ అయింది బట్ ఇట్ వాస్ ఓన్లీ దీస్ థింగ్స్ అంటే ఈ మన అబ్బ్రింగింగ్ డిఫరెన్సెస్ వల్లనే మెజారిటీ సి వాట్ ఎవర్ ఇప్పుడు ఇవన్నీ వన్ ఇయర్స్ ఇప్పుడు వీఆర్ లాఫింగ్ అబౌట్ ఇట్ బికాస్ ఇట్స్ గాన్ ఇన్ ద పాస్ట్ ఇంకోటి చాలా మందికి ఇట్ హెల్ప్స్ శివబాలజీ గారు అంటే ఎక్కడ ఎలాంటి పాయింట్స్లో మనస్పర్ధలు వచ్చి వాట్ మేడ్ యూ కమ్ బ్యాక్ టుగెదర్ మీరు అంతవరకు వెళ్ళి నాకెక్కువ రాలేదు బట్ ఈ నన్ను బెదిరించడానికి ఏదో ట్రై చేశారు బెదిరించడానికి అయితే ట్రై చేశారు అలా ఉంటే నా నంబర్ ఇస్తాను ఎందుకు నేనే హ్యాండిల్ చేశాను so i was like okay ala ante nen inka ila ani i was like i was i was not like ayyo anne type lo react avaledu i was equally strong i was equally strong to hold him back also mm. it's not that uh, thanu strong ga nannu bayipichadaniki chesthe nen daniki counter ga edo inka aggressive ga suppression towards kaakunda we handled it in a way and uh, inkoka biggest thing endante ma babu పెద్దోడు పెద్ద బాబు మా మ్యారేజ్ అయ్యి ఫస్ట్ యానివర్సరీ లోపలే వీ హ్యాడ్ అవర్ ఫస్ట్ బాయ్ మనాన్ని ఇట్ 
was like March first is <laughs> eh no no not before marriage only. नहीं नहीं माँ नहीं माँ का बाल कोड़ा मेरे बाप करेंगे ना मेरे को नहीं करा. So um, वाड़ he was born on February eleventh. माँ <laughs> पहले March first is our wedding anniversary. February eleventh पुट्टर डन मटर. So it's kind of uh, वाड़ी चूड़ी ईन के सो आंग पिद कंसर्न गेट जग मैं डल्यूट अवाली इधर अला कंडीशन अम्मलूर कजिस् द अब कजि अंदर एदो तेड़ उदेटो संथिंग रांग वीडियो चपटे मधु एक्टे उंटो बे अम्मवा इंटर सो अच्छे लेदो तेड़ उदी का अंत चेयले सो अब संथिंग इज़ राे मधुरा अच्छे अब का काल ना वी सारी चेते ने नेवचुअल बट नीचे नीचे सारी चीजे बट वाक इंक सारी अवी पड़ेगाव्यू ओपन अंदर सो ला अटे मेमूद आइम एवरकनाचे थ्री मंथ फोर मंथ विडाकल अंत पेशेंस उड़ा सो अंदको चेते यूजेमो कंसर्न एवरना डिवोर्स फोन एश्यूस अलागे उनीषि वन टू इयर्स अलागे उ टाइम इवि मोस्टली वी आर्बल टू को मंदिर वी आर्बल टू को मंदिर बै दि टाइम मन की न्यूज मन का आलरे लैक प्रासे दाने तरह बटे अंटे इपड़ू जनरेश जनरेशन स्पेषली जनरेशन डिवोर्स अदी करेक्ट का अंत ई वी आलवेज थिंक अंत मे बी अभी क्रॉस वाबी फादर मदर ब्रदर सिस्टर मैं अरेस्टेलो वन वैफ लेको हस्बैंड इंक अरेस्ट अरे बट अंदर अलग कनेक्ट है पर निज में कनेक्ट है पर वो एंड इवन का लगता स्पेशल है वो भी 
ఎస్పెషల్లీ దే లైక్ పిల్లలతో మేము మాట్లాడే నేను మాట్లాడే విధానం అందరూ వాళ్ళ ఓన్ వాళ్ళ ఇంట్లో అమ్మాయి లాగా తీసుకోవడం ఈ నాది తిని ఎంజాయ్ చేయడం అందరికి బాగా నచ్చింది అండ్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద మ్యారేజ్ దాని గురించి చెప్పాలంటే నిజంగా చూస్తే మనం పుట్టింట్లో పెరిగేది ట్వంటీ ట్వంటీ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ట్వంటీ సిక్స్ లేకపోతే థర్టీ మ్యాక్సిమం దాని తర్వాత సెవెంటీ ఇయర్స్ పార్ట్నర్ ఎవరంటే హస్బెండ్ ఆర్ వైఫ్ ఇఫ్ యూఆర్ లివింగ్ టిల్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ మన లైఫ్ స్పాన్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ అయితే మెజారిటీ ఆఫ్ లైఫ్ మనం ఉండేది హస్బెండ్ ఆర్ వైఫ్తో సో వాళ్ళని మార్చుకుంటూ వెళ్తే యూ డోంట్ సీ బ్యూటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఫర్ దట్ స్పాన్ ఆఫ్ విచ్ యూ కెన్ మేక్ ఇట్ బ్యూటిఫుల్ యాక్చువల్గా డెప్త్ లో కెల్తున కొద్ది ఆర్ మోర్ అండ్ మోర్ యు గివెన్ టు ఈచ్ అదర్ యా యా ఇట్స్ ఇట్ ఇట్ విల్ గెట్ ఈవెన్ మోర్ బ్యూటిఫుల్ ఇయర్ ఆఫ్టర్ ఇయర్ వెరీ వెల్ సెడ్ వెరీ వెల్ స్పోకెన్ థాంక్యూ అండ్ అది సంహౌ పేషెన్స్ ఉండాలి కొంచెం ఎట్ లీస్ట్ ఒక 2 ఇయర్స్ పాన్ ఇవ్వాలి పెళ్లి తర్వాత ఈవెన్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఉన్నా కానీ ఇట్స్ ఓకే డోంట్ టాక్ టు ఈచ్ అదర్ ఇప్పుడు అమ్మ మీద కోపడినా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం కదా తమ్ బ్రదర్స్తో ఎవరితో అయినా ఒక రెండు రోజులు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం ఓకే డూ దాట్ ఇన్ ఇంకా చాలా గొడవలుగా ఉందంటే గో టు మామ్స్ ప్లేస్ ఫర్ సమ్ టైమ్ నాట్ పర్మనెంట్లీ ఫర్ సమ్ టైమ్ అండ్ హ్యావ్ దట్ మిస్సింగ్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ డెఫినెట్గా ఉంటుంది అది హస్బెండ్ని మిస్ అవ్వడం వైఫ్ని మిస్ అవ్వడం అనేది సో దట్ విల్ ప్యాచ్ అప్ సో లెట్ ఇట్ హీల్ give mm. time to heal whatever it is time will heal so that space helps also yeah mm. space it, it helps, helps. Really yeah helps yeah that is secret ad actually general gothe vallu led akade undal akade undal kadu koncham insecurity unte space ivarandi hmm insecurity unte space ivara okada pakkalu ante ivvalandi isthane manaku vachesi difference kanipistadi are really idi kanipistadi difference kanipistadi like ippudu manishi pakkane unte dan value teliyadu koncham dooram yeltane telustadi en rojulu individuality enjoy chestaru one week two week one month వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ ఆటోమేటిక్ అనిపిస్తుంది మనిషి అంటే అనిపిస్తుంది అంటే మీరు చెప్పేది వచ్చి ఇన్సెక్యూరిటీ దట్ దే మైట్ గో ఫర్ సమ్బడి ఎల్స్ ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఫీలింగ్ లో ఉన్నప్పుడు చాలా మంది అతుకుంటారు దాని వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇంకా కొంచెం రప్చర్ ఆ రప్చర్ అవుతుంది స్పేస్ ఉండదు అండ్ ఆల్ దట్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఇన్ మెనీ వేస్ బట్ ఐ యామ్ సో గ్లాడ్ అసలు అవన్నీ పక్క అటువైపు వెళ్ళకుండా అసలు మీరు ఇద్దరు యు ఫౌండ్ యువర్ బ్యాలెన్స్ అండ్ యు నో యు లుక్ సో లవ్లీ టుగెదర్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో ఎవరు ఫ్రెండ్స్ శివబాలజీ గారు ఉన్నారండి ఇండస్ట్రీ తరఫున అయితే మన రాజీవ్ కనకాల ఫ్రెండే తర్వాత వెంకట్ హీరో తను ఫ్రెండే విష్ణు మంచు మంచి క్లోజ్ ఫ్రెండ్ మీరు కలిసి వెళ్ళండప్పుడు అంటే వెన్ యూ హ్యాంగ్ అవుట్ టుగెదర్ వాట్ యూ అంటే ఏం మాట్లాడుకుంటారు జనరలీ మస్తి సో మెనీ థింగ్స్ అండి సో మెనీ థింగ్స్ అబౌట్ లైఫ్ మాట్లాడుకుంటాము ఫ్యామిలీస్ గురించి మాట్లాడుకుంటాము అండ్ ఇండస్ట్రీ గురించి మాట్లాడుకుంటాము అది ఎక్కువ రాజీవ్ కనకాల నేను ఎక్కువ మాట్లాడుకుంటాము విష్ణు వచ్చేసరికి ఈ మేకింగ్ సైడ్ ఇవన్నీ ఎక్కువ క్రియేటివ్ సైడ్ ఎక్కువ మాట్లాడుకుంటాము అప్పుడప్పుడు చిన్న చిన్న జోక్స్లు వేసుకుంటాం పర్సనల్గా ఏడిపించుకుంటాము సో ఇలా ఉంటాయి బట్ అవుట్ సైడ్ ఫ్రెండ్స్ వెళ్ళామంటే డిఫరెంట్ టాపిక్స్ ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ వన్ టాపిక్ అండి నాకు అన్ని టాపిక్స్ ఇష్టమే అన్నీ మాట్లాడుతుండ నాలెడ్జ్ గెయిన్ అంటే చాలా ఇష్టం నాకు సో ఐ ఐ ఐ ట్రై టు డిస్కస్ అండ్ సమ్టైమ్స్ ఆర్గ్యూ ఇలాంతా జరుగుతూనే ఉంటుంది అది అది కొంచెం ఒక్కొక్కసారి స్పిరిట్లో ఉంటాం కాబట్టి మేము స్పిరిచువల్ మూడ్లో ఉంటాం కాబట్టి అది ఇంకా ఎక్కువ వెళ్తుంది స్పిరిటెడ్ అండ్ స్పిరిచువల్ రెండు స్పిరిచువల్ మూడ్ ఎక్కువ హై ఉంటుంది యాక్చువల్లీ ఆ వెంట్ అవుట్ అవసరం కదా ఫర్ పీపుల్ మోస్ట్ పీపుల్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ ఎస్పెషల్లీ బికాస్ యూ హ్యావ్ నాట్ లైక్ దట్ అండి అది మనం అలా తీసుకుంటేనే అది ప్రాబ్లం అది చాలా కష్టపడి మేము నైట్ ఒక రెండు మూడు పెగ్గు వేయాలి అది ఉండకూడదు అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బికాస్ అదే ఎక్కువ ప్రెషర్ మనకి జస్ట్ అది మనం అనుకుంటాం కానీ అదే ఎక్కువ ప్రెషర్ బట్ జనరల్ గా దిస్ ఇస్ ఓన్లీ ఫర్ ది హ్యాంగ్ అవుట్ అండ్ అది అలవాటు అయిపోయింది అంతే అలవాటు లేకపోతే ఓకే కానీ అది వన్ పార్ట్ ఆఫ్ మై లైఫ్ లో అది సోషలైజింగ్ అని చెప్పొచ్చు సో అందుకని మేము బయటికి వెళ్ళి క్లబ్స్ లో అలా అంత కాదు ఇప్పుడు ఆ స్టేజ్ దాటేసాం ఎక్కువ ప్రైవేట్ గా ఇంట్లోనే గ్యాదర్ చేసుకోవటం ఒకటి డిన్నర్ పార్టీ అంతే అర్లీ కూర్చుంటాము తర్వాత ఫాలోడ్ బై డిన్నర్ అంతే సో జస్ట్ యూ జస్ట్ హ్యాంగ్ అవుట్ వెంట్ అవుట్ టాక్ షేర్ అలా మీకున్నారా మధుమిత ఫ్రెండ్స్ నేనే ఐ ఓన్లీ హ్యావ్ హిమ్ అండ్ ఐ డోంట్ ప్రిఫర్ గోయింగ్ అవుట్ అంత ఇష్టం ఉండదు బట్ యూ లవ్ కుకింగ్ అండ్ ఎంటర్టైనింగ్ ఎస్ ఎస్ అది ఎవిడెంట్ గా ఉంది ఎస్
sometimes catch up and cook. I also go into other people's kitchens and cook and they wonder why. You know, 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 ఏం చెప్పాలి ఇట్స్ వెరీ రిఫ్రెషింగ్ రిఫ్రెషింగ్ కుక్ చేసినప్పుడు చాలా రిఫ్రెష్ చిన్నప్పుడు మా చిన్నప్పుడు ఏంటంటే అబ్బాయిలని కిచెన్ రానీరు అప్పుడు ఒక కల్చర్ ఉండేది అది అబ్బాయిలు అంటే కిచెన్ రాకూడదు అని ఒక పిల్లలు కిచెన్ లో రావద్దు అని బట్ ఎవ్రీ సండేస్ నేను మా అమ్మకి వచ్చేసి కట్టింగ్ అంతా హెల్ప్ చేసేవాడిని అప్పుడు చిన్నప్పుడు చిన్నప్పుడు మీన్స్ అబౌట్ సమ్ సిక్స్ ఇయర్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఇప్పుడు చేస్తున్నారా లేదా ఇప్పుడు నేనే కదా మొత్తం కిచెన్ లో ఉండేది ఏమండి అసలు మీరు ఎలా చెప్తున్నారంటే మీరే మొత్తం పొద్దున్న పొద్దున్న లేచినప్పటి నుంచి పాల్ ప్యాకెట్ తీసుకొని వచ్చేసి టీ పెట్టి నేను లేపి నేను టీ ఇచ్చానా కదా చెప్పు జరగలేదా జరిగిందా రోజు జరిగిందా జరగలేదా రోజు జరిగిందా జరగలేదు చెప్పు ఒకసారి జరిగింది నెల్లూరు అమ్మాయి టీ తాగుతుంది ఇష్టమే టీ అయినా టీ తాగుతుంది అదే చెప్తున్నాను టీ తాగలు అనుకున్నారా మీరు కాఫీ కదా కాఫీ అన్న నరసూస్తాం మీకెలా తమిళ్ వచ్చు తమిళ్ యాక్చువల్లీ మా అమ్మ అమ్మ అమ్మమ్మ ఇస్ ఫ్రమ్ మెడ్రాస్ ఆల్ ఇండియా రేడియో నాపది వర్షం అంగేదా వేల పడి బట్ అవంగ వంది సరే తను మాత్రం తమిళ్లో తక్కువ తెలుగులో ఎక్కువ కంపేర్ చేసేవారు షీ వాజ్ రేడియో జాకీ ఫస్ట్ తెలుగు రేడియో జాకీ ఆఫ్ ఇండియా తెలుగు ప్రసారాలు మొదలు పెట్టాక ఫస్ట్ తెలుగు రేడియో నాటకం వేసింది మా అమ్మమ్మే ఫస్ట్ టైం ఇంటర్వ్యూ థర్డ్ జనరేషన్ రేడియో సో I was also with Big FM, right? RG. Ah, ah, so, after that, my mom was in Radio Hyderabad. Okay. Mm-hmm. Ah. Oh, that's true. Radio Nautica. Where are you from? Eggmore. Eggmore. My mother is in Ethraj College. Oh, Ethraj is in Bonter. My mother is in Bonter. I'm in Bonter. I'm in Bonter. మన ముగ్గురు ఒకళ్ళొకళ్ళు నాకు చాలా ఇష్టమైన భాష తమిళ్ మాట్లాడే వాళ్ళు ఎవరైనా కనిపిస్తే నేను అసలు ఐ కె నాట్ స్టాప్ అండి సో మీరు కూడా మీ తెలుగులో కూడా తమిళ్ టేంజ్ వినిపిస్తూ ఉంటే చాలా ఎంత బాగుందో ఇప్పుడు కొంచెం చాలా బెటర్ అయింది పెళ్ళైన అనిపిస్తుంది <laughs> 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 అప్పుడప్పుడు చెప్తుంటా ఇన్ కేస్ మనం యాక్టర్స్ గా కలవకపోయి ఉంటే హీ వుడ్ బి హీ వుడ్ హీస్ట్రియలిస్ట్ బిజినెస్ పర్సన్ సో అప్పుడు నేను చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ అయి ఉండేదాన్ని సో నేను మీ ఆడిట్స్ అంతా వచ్చి అప్పుడు మన ఇద్దరు అలా కలిసి ఉండేవాళ్ళం సో వీఆర్ డెస్టైన్డ్ నో మ్యాటర్ వాట్ ప్రొఫెషన్ వీఆర్ సో అప్పుడైనా అలా కలిసి ఉండేవాళ్ళం అని చెప్తుంటాను అప్పుడు చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ గా మీరే మనీ మ్యాటర్స్ అక్కడ కూడా మీరే చూసుకోవాలి అయ్యో లేదండి వర్క్ అంటే రాక్షసులు అంటారు కదా ఆ టైప్ అనమాట అసలు ఇంకా డైవర్షన్ అనేదే ఉండదు అంటే వెన్ హీస్ ఇన్ వర్క్ చాలా స్ట్రిక్ట్ గా వర్క్ చేస్తారు అందుకే అప్పుడప్పుడు నేను చేయను మీతో అని చెప్తే అని అడిగితే అవునా ఇప్పుడు చేస్తున్నారు ఇద్దరు కలిసి సాంగ్ చేసాము సాంగ్ కాకుండా సాంగ్ కాకుండా ఇంకేం చేయలేదు డిపెండ్స్ చాలా చూజీగా చేస్తున్నాను ఓటీటీకి చాలా అడుగుతున్నారు బట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కొంచెం 
అవుట్డోర్ కాకుండా హైదరాబాద్ సరౌండింగ్స్ మనకి ఇక్కడ ఇండియాలో అలా అలా జరిగేది అయితే ఐఎమ్ ప్రిఫరింగ్ మోర్ అండ్ ఈ రోల్ మిస్ అవ్వకూడదు చాలా బాగా అందరూ ఏమనుకుంటారంటే అసలు పెళ్ళాక భార్యల్ని ఆపేది భర్తలే అనుకుంటారు లేదు నా విషయంలో ఐ షుడ్ థ్యాంక్ హిమ్ తను తను ఏం చెప్పాడు మై ప్లాన్ వాస్ నాట్ టు యాక్ట్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ నాకు యాక్టింగ్ అనే కాదు నేను ఏ ప్రొఫెషన్ ఉండున్నా పెళ్ళైన తర్వాత నేను వర్క్ చేయాలనుకోలేదు నేను పిల్లల్ని చూసుకోవాలి మా హస్బెండ్ని చూసుకోవాలి ఇంట్లోనే ఉండాలి ఆపర్చునిటీస్ వచ్చేవి ఈవెన్ నేను ప్రెగ్నెంట్ గా ఉన్నప్పుడు కూడా సన్ ఆఫ్ సత్యమూర్తి అందులో చేయాల్సింది అనమాట బట్ ఐ వాస్ ఫుల్ టర్మ్ ప్రెగ్నెంట్ సో త్రివిక్రమ్ గారికి లేదు సార్ ఓన్ బీ ఏబుల్ టు డూ అని చెప్పా సో అలా ఆపర్చునిటీస్ వస్తూ ఉంటే ఈయన ఏమన్నారంటే సి చాలామంది యాక్టర్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తారు ఎవరికి ఆపర్చునిటీయే రాదు ఆపర్చునిటీస్ వచ్చినా రిజిస్టర్ అయ్యి వీళ్ళు సో అండ్ సో అని పేరు రావడానికి చాలా టైం పడుతుంది నీకు ఆల్రెడీ నువ్వు పేరు తెచ్చుకున్నావు మధుమిత అంటే అందరికీ తెలుసు సో అలాంటిది నువ్వు ఎందుకు ఇంత ఎవరికి లక్షల్లో కొంతమందికే దొరికే ఆపర్చునిటీ నీకు వచ్చినప్పుడు వై యూ వాంట్ టు స్టాప్ దాట్ స్టాప్ దాట్ డూ ఇట్ నీకు నచ్చిందే చెయ్యి బట్ డోంట్ సి నో టు ఇట్ అనేసి హీస్ ద వన్ పెళ్ళి ఒక ప్రాసెస్ లైఫ్ లో అవును సో ఇన్ని సంవత్సరాలు వచ్చేసిన దాన్ని ఒక పెళ్లి కోసం వచ్చేసి వదిలేయటం తప్పది ఇది మెయింటైన్ చేసుకో నీ కెరీర్ కూడా మెయింటైన్ చేసుకో అని చెప్పి ఐ లర్న్ ద లాట్ అండి ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ అబ్రింగింగ్ డిఫరెన్సెస్ ఒకటి ఇంకొకటి ఏంటంటే నాకు ఎక్స్పోజర్ చాలా తక్కువ ఫ్రెండ్స్ లేరు చిన్నప్పటి నుంచి కొంచెం హోమ్ బర్డ్ లాగే పెరిగాను ఈయనని కలిసిన తర్వాతే యాక్చువల్గా కొంచెం వరల్డ్ అండర్స్టాండింగ్ ద వరల్డ్ రిలేషన్స్ కొంచెం సొసైటీ హ్యాండిల్ చేయడం ఇవంతా బెటర్గా అయింది సూపర్ అంటే అందుకనే కదా ఇద్దరు కాంప్లిమెంట్ చేసుకుంటారు అలాగే మీరు మంచి బ్యూటీ గ్రేస్ సాఫ్ట్నెస్ రొమాన్స్ ఇవన్నీ యాడ్ చేశారు శివాలజీ గారి లైఫ్కి అలాగే ప్రాక్టికాలిటీ సీయింగ్ ద వరల్డ్ అండ్ యునో ఎక్స్పాండింగ్ యువర్ హ్యాండ్లింగ్ అని మీరు నేర్పించారు అందుకనే ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ టు బీ మీ ఇద్దరు ఉన్న తీరు చూస్తే సో ఈ ఇష్యూస్ అన్ని వచ్చినప్పుడు డిస్కస్ చేసుకుంటారు శివాలజీ గారు ఏమవుతుందండి మొన్న ఇన్ని కాంట్రవర్సీస్ వచ్చాయి కదా ఇండస్ట్రీలో మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ కి నేను కంప్లైంట్ ఇచ్చాను ఎవరు పట్టించుకోలేదు అని లేదండి అది అది యాక్చువల్ గా ఇవ్వలేదు 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 మా పాత్ర రికార్డ్స్ కూడా చూస్తాము ఒకవేళ మా ప్రీవియస్ దీంట్లో ఎక్కడ ఉందా అని కూడా చూస్తాను నేను అలాంటి ఇది లేదు సో పూనం కోర్ మీకు కంప్లైంట్ ఇవ్వలేదు 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 అండ్ అలాగే జానీ మాస్టర్ ఇష్యూ కూడా నడుస్తుంది కదా దానికి లాజికల్ ఎండ్ వస్తుంది అంటారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తుంది వస్తుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే ఎలా ప్రూవ్ చేస్తున్నారు హౌ ఎలా హౌ డు వి మేక్ లైఫ్ అండ్ ఇన్ ది ఎన్వైరన్మెంట్ సేఫర్ ఫర్ విమెన్ చెప్పండి సి ఉమెన్ ఉమెన్ మాత్రం కాదండి మెన్స్ కూడా వచ్చి సేమ్ ఇష్యూస్లో ఉన్నాయి సి అని ఒకటి చెప్తాను నేను మేబీ ఇది కాంట్రోవర్స్ అవ్వచ్చు ఏమో నా మాట అంటే నా థాట్ అది ఇప్పుడు బాగున్నప్పుడు అన్నీ బాగానే ఉంటుంది అండి ఏదైనా తేడా ఇప్పుడు ఇనిషియల్గా ఏంటంటే సి ఇద్దరు కన్సర్న్ తోటే లైక్ ఈచ్ ఇద్దరికి నచ్చుద్ది అన్నీ చేసుకుంటారు మేబీ లివింగ్ టుగెదర్ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది బట్ ఏమవుద్ది అప్పుడు వచ్చేసి జస్ట్ ఫ్రెండ్లీగా లెట్ సీ వెదర్ ఇట్స్ వర్క్ వర్కింగ్ అవుటో లేదో అని అనుకుంటారు ఇప్పుడు ఉండే ప్రజెంట్ చెప్తున్నాను అండ్ కొన్నిరోజుల తర్వాత ఏమవుతుంటే వాళ్ళ మీద వచ్చేసి కొంచెం సెక్యూరిటీ పెరుగుద్ది దాని తర్వాత ఫోర్స్ఫుల్ అవుద్ది అప్పుడు ఏమవుతుంటే కొంచెం వాళ్ళ మధ్య గొడవలు మన ఇందాక మాట్లాడినట్టు అది పెళ్ళైనా సరే పెళ్ళి అవ్వకపోయినా సరే చిన్న చిన్న గొడవల్లో ఎప్పుడు అవుతున్నారో దెన్ దిల్ ఎలాగైనా వీళ్ళని వచ్చేసి పనిష్ చేయాలి అనే మూడుకి వెళ్ళిపోతారు దాంట్లో ఫస్ట్ దొరికేది మొగాలే సో అలాగే జరుగుతుంది అంటారా సార్ జరుగుతున్న సార్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తీసుకున్నారంటే సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆర్ ఫేక్ అంటే నేను కోర్టులోనే కనుక్కున్నాను నాకు ఫ్రెండ్స్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఫేక్ అంటే దేర్ ఇస్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఫ్రమ్ బోత్ సైడ్స్ అండ్ ఆఫ్టర్ పాయింట్ అది చెడిపోవడంతో విడిపోవడంతో అది దాని ఫ్లేవర్ లా వచ్చేసి ఉమెన్కి ఎప్పుడు ఫ్లేవర్గా ఉంటుంది కాబట్టి అండ్ ఆ లా ఉండటం మంచిదే ఉమెన్ సేఫ్టీ కోసమే చేసింది కానీ మిస్ యూస్ అవుతుంది బట్ అసలు లేదంటారా కాస్టింగ్ కావచ్చు ఐల్ తెల్ వన్ థింగ్ బీయింగ్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఐ కెన్ సే వన్ థింగ్ వెరీ స్ట్రాంగ్లీ దాట్ మనకి చిన్నప్పటి నుంచి కొంచెం ఊహ తెలిసిన
సో అది ఉమెన్కి బై నేచర్ ఉన్నది సో అలా తెలిసిన తర్వాత కూడా మనం కంట్రోల్ చేయకుండా నాకు వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ అనే సెగ్రిగేషన్ నీకు లేకుండా నీకు ఒకటి కావాలి కాబట్టి నువ్వు ఆ లీనియన్స్ ఇచ్చి దాని తర్వాత మళ్ళీ బ్లేమ్ చేయకూడదు మళ్ళీ బ్లేమ్ చేయకూడదు యా అండ్ ఇన్ని ఇయర్స్ నేను ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాను కదా అసలు ఎవరు ఒక మాట తప్పుగా మాట్లాడలేదనో అట్లా నేను చెప్పను లైక్ దిర్ ఆర్ పీపుల్ హూ వాంటెడ్ టు మ్యారీ మీ అండ్ హూ మేడ్ సమ్ ఎవరో ఒకళ్ళు అయితే ఐ ప్లేడ్ అ రోల్ ఇన్ దట్ ఫిల్మ్ డీటెయిల్స్ వద్దులే ఆ హీరోయిన్ హీరోకి ఐ లవ్ యూ చెప్తుంది అనమాట ఆ మూవీలో ఐ ప్లేడ్ వన్ రోల్ ఇన్ దట్ ఫిల్మ్ దాని తర్వాత సడన్గా నాకు ఒకసారి కాల్ చేసి ఆ డబ్బింగ్ చెప్పే అమ్మాయి హీరోయిన్కి డబ్బింగ్ చెప్పే అమ్మాయి ఏదో మిస్ అయింది లాస్ట్ డైలాగ్ ఒకటి మిస్ అయింది మీ వాయిస్ మ్యాచ్ అవుతుంది చెప్పమన్నారు సరే అని నేను వెళ్ళి ఆ ఒక్క డైలాగ్ చెప్పాను అనమాట ఐ లవ్ యూ అని చెప్పాలి ఐ లవ్ యూ అని చెప్పేశాను చూస్తే ఆ డబ్బింగ్ డైరెక్టర్ వాంటెడ్ టు మ్యారీ మీ సో వెన్ ద డైరెక్టర్ టోల్ ఆస్ట్ అంటే ప్రపోజ్ చేసినప్పుడు ఇట్లాగా హీస్ ఇంట్రెస్టెడ్ అంటే ఐ విస్ టూ యంగ్ బై దెన్ అండ్ ఐ విస్ నాట్ ఈవెన్ థింకింగ్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ అసలా సిసి మ్యారేజ్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ థింగ్ నో వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ అలా జరిగినాయి తప్పితే ఇట్ వాస్ నెవర్ నేను చెప్పాను కదా మన ఆ క్లోజ్ లీనియన్ సర్కిల్లో మనం స్పేస్ ఇస్తున్నామా లేదా అనే దాన్ని బట్టే అవతల పర్సన్ మనల్ని ట్రీట్ చేస్తారు ఐ కెన్ ప్రౌడ్లీ సే దాట్ బీయింగ్ ఎ ఉమెన్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ ఆర్ మెన్ ఆర్ వెరీ సపోర్టివ్ ఎవరో ఒకళ్ళు ఇద్దరో తప్పు ఉండడం వల్ల మొత్తం ఇండస్ట్రీని బ్లేమ్ చేయకూడదు అండ్ ఇప్పుడు అది ఎలా హ్యాండిల్ చేశారు అంతమంది ఉమెన్ ఉన్నారు అన్ని సిచ్యువేషన్స్ని హ్యాండిల్ చేసి వచ్చున్నారు మన ఇప్పటి నుంచి కాదు కదా ఇండస్ట్రీ ఉంది ఎప్పటి నుంచి ఉంది అప్పటి నుంచి ఇష్యూస్ రాకుండా లేవు మన ఇండస్ట్రీ అనే కాదు ఇట్స్ జనరల్లీ ఉమెన్ విల్ ఫేస్ ద ఇష్యూస్ కరెక్ట్ సో వీఆర్ స్ట్రాంగ్ వీ కెన్ ఫేస్ ఇట్ అండ్ అవతల వ్యక్తి నన్ను ఎలా ట్రీట్ చేయాలి అనేది నా బిహేవియర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది నేను ఎలా అతను నా దగ్గర బిహేవ్ చేయాలనుకుంటే అతను అలాగే బిహేవ్ చేస్తాడు డిపెండింగ్ ఆన్ హౌ యూ బిహేవ్ విత్ దట్ పర్సన్ సో ఐ ఐ కెన్ సే దట్ ఇట్స్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్ ఉమెన్ అంటే కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ లైక్ వేర్ మన మొన్న హాస్పిటల్లో జరిగిన ఇష్యూస్ రేప్ ఇష్యూస్ ఇలాంటివి ఇట్స్ అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అది యానిమలిస్టిక్ బిహేవియర్ అని చెప్పాలి యా యా సో అలా కాకుండా ఇన్ జనరల్ చెప్పాలంటే మనం సేఫ్ గార్డ్ చేసుకోవచ్చు యూ షుడ్ సేఫ్ గార్డ్ ఫస్ట్ పర్లేళ్ళే మన ఫ్రెండ్సే కదా అని కూడా వెళ్ళొద్దు ఎక్కడికి అంటే మేబీ ఇది కొంచెం కష్టంగా లేకపోతే అబ్బా అది ఎలా మరీ చెప్తున్నారా అనిపించవచ్చు కానీ నో ప్లేస్ ఇస్ సేఫ్ అండి నో ప్లేస్ ఇస్ సేఫ్ నో ప్లేస్ ఇస్ సేఫ్ యూ కె నాట్ సే ఏం చేస్తే సేఫ్టీ వస్తుంది అంటే ఏం చేసినా సేఫ్టీ రాదు బై నేచర్ గాడ్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ అస్ ఇన్ టూ డిఫరెంట్ వేస్ అండ్ మ్యాన్ విల్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ దట్ ఏంటి ఇన్స్టింగ్ టు ప్రే ఇన్స్టింగ్ టు యా ఇన్స్టింగ్ టు ప్రే ఆన్ అండ్ ఇన్స్టింగ్ టు లుక్ ఎట్ ద ఉమెన్ మీరు ఎంత చెప్పండి ఎంత చేయండి లుక్ ఎట్ ద ఉమెన్ అనేది బై నేచర్ వచ్చేస్తుంది సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఆర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆల్సో మెన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇప్పుడు మనం టీచ్ చేయాలి మన మగ పిల్లలకి ఈక్వల్గా టీచ్ చేయాలి అలాగే ఉమెన్కి మనం ఫస్ట్ సేఫ్టీ నో మ్యాటర్ వేర్ యూ గోయింగ్ వేర్ యూ ఆర్ ఫస్ట్ సేఫ్ గార్డ్ చేసుకో దాని తర్వాత వెళ్ళు అక్కడికి ఇఫ్ సరిగా లేదా వచ్చేసే నేను ఇండస్ట్రీలో నాకు ఎప్పుడన్నా ప్రాబ్లం వస్తే ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ రెడీ టు క్విట్ రాదర్ దాన్ ఎట్లాగైనా నెంబర్ వన్ వెళ్ళాలి అన్నీ తర్వాత మాట్లాడతానంటే కుదరదు కుదరదు I'm no. sorry if I sound like... Uh, no, no, no. No, no, no. See, see this is a serious matter. Serious matter. Yeah. Serious matter. 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 It's not that we're enjoying. Correct. That's why we're enjoying it. But it's uh, uh, frustrating, uh, frankly. This is a big deal. 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 Male, woman, man, woman relationships. Yeah. Yeah. They are really, really dictating so many things in the world. I don't know how to stop it. I don't know how to answer it. 
అబ్రింగింగ్ అండి నేను పిల్లల్ని ఇంట్లో నుంచి ఎలా పెంచుతున్నాము దాంట్లోనే వచ్చేసి లాడ్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఉంటుంది అంటే ఫాదర్ వచ్చేసి వాళ్ళ పిల్లల ముందు ఫాదర్ వాళ్ళ మదర్ని ఎలా ట్రీట్ చేస్తున్నాడు వాళ్ళ మదర్ని ఫాదర్ వాళ్ళ మదర్ని ఎలా ట్రీట్ చేస్తున్నాడు అంటే ఒక ఉమ్మని ఎలా చూస్తున్నారని ఇంట్లో నుంచి తెలిసిపోతుంది అసలు అంతే అక్కడ నుంచి మనం మార్చగలితే అలాగే గర్ల్స్ షుడ్ ఆల్సో బి స్ట్రాంగర్ యా స్ట్రాంగర్ గర్ల్స్ పసికట్టడం నేర్చుకోవాలి పసికట్టిన దానికి రెస్పాన్స్ ఇవ్వాలి అలాగే ఆంబిషన్ ని ఇంకా ఏ ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నా కూడా అక్కడకక్కడ నాకు ఫుల్ సపోర్ట్ వస్తుంది అనే వాతావరణం మనం క్రియేట్ చేయగలగాలి డోంట్ వరీ యూ స్క్రీమ్ యూ విల్ గెట్ హెల్ప్ అని అండ్ మన ఇండస్ట్రీ గురించి చెప్తున్నా మిగిలిన ఇండస్ట్రీస్ కి వాళ్ళ ప్రతి ఒక్క పర్సన్ కి ఒక ఫేస్ నోన్ టు పబ్లిక్ ఉంటుందా లేదా తెలీదు బట్ మన ఇండస్ట్రీలో మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ నోన్ టు పబ్లిక్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శివ బాలాజీ అంటే పబ్లిక్ కి చాలా క్లియర్ గా తెలుసు హూ శివ బాలాజీ మధు అంటే చాలా క్లియర్ గా తెలుసు సో బిఫోర్ హీ డస్ ఎనీథింగ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హీ హిమ్సెల్ఫ్ విల్ థింక్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ ఇన్ కేస్ తను అరిచిందంటే మొత్తం నా ఇంతవరకు బిల్డ్ చేసుకున్న నా ఇమేజ్ ఏమవుతుంది అన్న భయం ఉంటుంది సో దాని తర్వాత డేర్ చేయాలంటేనే మన ఇండస్ట్రీలో స్పెషల్లీ ఇట్స్ నాట్ దట్ ఈజీ అంతే ఇట్స్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఈజీ ఇట్స్ మ్యూచువల్ అన్నప్పుడే థింగ్స్ హ్యాపెన్ థింగ్స్ హ్యాపెన్ అండ్ మ్యూచువల్ అన్నప్పుడు నో వన్ ఎల్స్ హ్యాస్ ఎనీ ఎనీ సే చెప్పినట్టు ఎలా అమ్మాయిలకు వచ్చేసి ది అదర్ పర్సన్ ది అబ్బాయి చూపు కానీ తన బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ అర్థమవుతూ ఉంటుందో అదేలాగా అబ్బాయిలు కూడా అమ్మాయి బాడీ లాంగ్వేజ్ అర్థమైపోతుంది చూసే అప్పుడు వేస్తారు రాయి అంటే రాలేయడం కరెక్ట్ అన్ని కరెక్టే బట్ ఇవన్నీ ఏం కాదు అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే అది నేచర్ అని దాన్ని ఒక హ్యూమన్ మనకి బుర్ర ఉంది కదా బుర్ర ఇచ్చింది ఎందుకు క్యాలిక్యులేటివ్ లైక్ యా బుర్ర ఇచ్చింది ఎందుకు అంటే నీ నేచర్ అదే ఒక మ్యాన్ కి ఉమెన్ అంటే అట్రాక్ట్ అవుతారు నేచర్ అదే బట్ నీకంటూ ఒక ఇప్పుడు నీకు పెళ్ళైంది నీ వైఫ్ ఉంది అది నీకు తెలియాలి కదా మనం వీఆర్ లైక్ దాట్ వీఆర్ మోరల్ మోరల్ వాల్యూస్ కానీ అండ్ ఆ కంట్రోల్ కానీ అది మ్యాన్ లో ఉండాలి అండ్ ఉమెన్ లో కూడా ఉండాలి అయితే శివ మధు ఛానల్లో నేను చాలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను శివ బాలాజీ గారు అండ్ మధుమిత గారు లాట్ ఆఫ్ సోషల్ ఇష్యూస్ టాపిక్స్ విచ్ మ్యాటర్ డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ గివింగ్ ఇట్ అస్ పాజిటివ్ స్పిన్ గివింగ్ అూ పర్స్పెక్టివ్ నేను చెప్పాను నేను మధుని ఒక టాపిక్ తీసుకుని నీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చెప్పు బికాస్ హీ హ్యాస్ సీన్ మీ గెటింగ్ డిస్టర్బ్ ఫర్ డేస్ డేస్ నిర్భయ అప్పుడు కానీ అలా ఆ టైమ్స్లో ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ ఐ విజ్ లైక్ ఇప్పుడు కూడా నిర్భయ అంటే నేను ఆ కళ్ళలో నీళ్ళు వచ్చేస్తాయి because uh, that disturbed me a lot hmm. especially the way she was treated totally mana kallu neelu vachayandi hmm vachas na telusu it kind of disturbed me chaala chaala ante oka ammayini enta anta torture asla ela amma ela face chesindi dan tarvata chani podam ante adi chaala disturb chesi naake em anipinchindante ఏదైనా ఒక ఎన్జిఓ స్టార్ట్ చేయాలి ఆర్ ఐ షుడ్ గో జాయిన్ పొలిటికల్ పార్టీ పొలిటికల్ పార్టీ ఎందుకంటే మనకి ఏదో పవర్ కావాలని కాదు మన చేతిలో ఇప్పుడు నేను ఇండివిజువల్గా చేయాలంటే మేబీ కొంతమందికే చేయగలనేమో కొంచెం ఒక హోల్డ్ ఉంటే త్రూ పార్టీ ఆర్ త్రూ త్రూ ఏదైనా ఒక పవర్తో చేస్తే వ్యాస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ లైక్ వ్యాస్ట్ ఏరియా ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవ్వచ్చు ఎక్కువ మందికి అది అవేర్నెస్ తేవచ్చు ఎక్కువ మందికి చేయొచ్చు అన్న ఒక నాలెడ్జ్ అనిపించింది దాని తర్వాత నేను ఆలోచించింది ఏంటంటే ఎన్జిఓ స్టార్ట్ చేస్తామా ఒక కైండ్ ఆఫ్ అంటే ఒక గ్రేడ్ ఆఫ్ పీపుల్కే అది సెన్స్ లేదు సెన్స్ లేకుండా యానిమల్స్ లాగా బిహేవ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళని కొంచెం గ్రూమ్ చేసి ఎడ్యుకేట్ చేసి ఉమెన్ని ఎలా ట్రీట్ చేయాలి అలా నేర్పిస్తే కొంచెం ఓవరాల్గా మనం ఏమైనా సాల్వ్ చేయగలమేమో అనిపించింది మన వ్యవస్థలో అండి మీరు కాదు అదే దాని తర్వాత డాక్టర్స్ లో జరుగుతుంది లేదు అంటే ఈ చేంజ్ మన 
అదే ఇందాక ఇన్ని చెప్పారు కదా అబ్రింగింగ్ పిల్లల్ని మనం ఎలా పెంచుతాం వాళ్ళ బిహేవియర్స్ ఎలా ఉండాలి మనం మోర్ ఓవర్ వాళ్ళ చదువులు వాళ్ళ సెటిల్మెంట్ వాళ్ళు అంత గొప్పగా సెటిల్ అవ్వాలి అనే కంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక మంచి సిటిజన్ని ఇండియాకి ఇవ్వండి ఒక మంచి మనిషిగా మన పిల్లల్ని మనం తయారు చేయాలి దాని తర్వాత హౌ వాడు ఎంత పెద్దగా ఎదుగుతాడు ఎదగడు అనేది వాడి చేతుల్లో ఉంటుంది బట్ వాడిని మంచిగా మంచి మనిషిగా మౌల్ చేయాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది అండ్ సొసైటీకి ఏమైనా చేయాలంటే మన నెక్స్ట్ నైబర్హుడ్లో ఐ కెన్ డూ నేను ఇండివిజువల్గా ఏం చేయగలను అది నేను వెళ్ళి చేసే రేంజ్లో నేను చేయగలను అంతేకాని ఓవరాల్ ఇండియా వైడో వరల్డ్ వైడో చేయాలంటే ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ అనిపిస్తుంది మన పరిధిలో మనం చేయగలుగుతాం మన పరిధిలో మనం ఫస్ట్ జాగ్రత్త పడాలి మన పరిధిలో మొగ పిల్లలకి చెప్పాలి ఆడపిల్లల్ని స్ట్రాంగ్ చేయాలి అంతవరకు అక్కడి నుంచి మొదలవుతుంది అవును స్వచ్ఛ అంటే నిజంగా చెప్తున్నాను మీ ఛానల్లో ఇవన్నీ మీరు మాట్లాడాలి మా ఛానల్ లో కూదా మాట్లాడాలి